আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আমরা পূর্ব দিনে যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছিলাম ভৌত বিজ্ঞানের পঞ্চম ক্লাস সেই ক্লাসে আমাদের কিছু আলোচনা হয়েছিল নিশ্চয়ই তোমরা পড়েছো আর আমি একটা কাজ দিয়েছিলাম সেই অঙ্কটা দিয়েছিলাম সেই অঙ্কটা নিশ্চয়ই তোমরা করেছো সাধারণতভাবে সেই অঙ্কটা ছিল একটা তৈচালক বল নষ্ট ভোল্ট সেই সংক্রান্ত যে ফর্মুলা আমরা এস্টাবলিশ করেছিলাম তার উপরে দিয়েছিলাম নিশ্চয়ই সেই জায়গাটা করেছো তো আমরা যে সমস্ত টাস্কগুলো তোমাদের দিচ্ছি সেইগুলোকে নিশ্চয়ই তোমরা একটি খাতাতে লিপিবদ্ধ করবে আর কমেন্ট বক্সে কিন্তু অবশ্যই তোমাদের নাম লিখে ওই যে প্রবলেম বা নিউমেরিক্যাল প্রবলেম যেটা দিচ্ছি তার উত্তর কিন্তু তোমরা জানাবে আর কোনো সমস্যা থাকলে সেটাও আমাদেরকে জানাবে কিন্তু নাম লিখে দিতে হবে কারণ তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ কে বা কোথা থেকে তোমরা ক্লাসটা করছো অবশ্যই তোমরা সেই ক্ষেত্রে এই কাজটা করবে আর বিশেষ করে যে ক্লাসগুলি হচ্ছে সেই ক্লাসগুলোতে আমরা শান্তভাবে চেষ্টা করছি যে টু দ্য পয়েন্ট কিছু একটা করার কারণ অনলাইন সিস্টেমের মধ্যে আমাদের বেশ কিছু ড্রব্যাক আছে আমাদের বাধ্যবাধকতা আছে যেমন একটা লাইভ ক্লাসে গিয়ে আমরা কি করতে পারি যে সাধারণভাবে একটা ছাত্র বা ছাত্রীর সঙ্গে লাইভ ইন্টারাকশন হয় সেক্ষেত্রে তার জানা অজানা অনেক কিছু কমিউনিকেশন করা যায় এবং সেক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারি যে ছাত্র ছাত্রীটা বুঝতে পারলো বা সে পারলো কি পারলো না তার চোখ মুখ থেকেও সেটা বোঝা যায় কিন্তু আমরা তো এখানে সেই জায়গাটা নেই তাহলে সেক্ষেত্রে আমি বুঝবো কি করে যে তোমরা ক্লাসটা ট্যাকেল করে তোমরা সঠিকভাবে শিক্ষা পাচ্ছ বা তোমরা বুঝতে পারছো তাহলে একমাত্র উপায় হচ্ছে সেখানে যে আমাদের যে কমেন্ট বক্স রয়েছে সেই কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে তোমাদের আসতে হবে তোমাদের জানতে হবে যে এই জায়গাতে তাহলে আমরা তোমরা বুঝবো যে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভরতা দু নম্বরছে রোধাঙ্কের সংজ্ঞা ও একক এবং পরিবাহিতা ও পরিবাহিতাঙ্কের সংজ্ঞা ও একক এই সমস্ত বিষয়গুলো উপর আলোচনা করব তারপরে যদি আমাদের কিছু সময় থাকে নিশ্চয়ই আমরা সময় নিয়ে আমরা অন্য কিছু আলোচনা করব প্রথমেই দেখে নিই যে একটা পরিবাহী ধরো পরিবাহী বলতে একটা তার কিংবা একটা দণ্ড হতে পারে তো এই একটা পরিবাহী যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ক্যাপিটাল এল আর প্রস্তেদের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ এবং এই পরিবাহী রোধটা ধরে নিচ্ছাম ক্যাপিটাল আর তাহলে প্রথমে আমরা লিখে নি ধরি এল দৈঘের এল দৈঘের ও এ প্রস্তেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বিশিষ্ট একটি পরিবাহী রোধ রোধ আর একটা নির্দিষ্ট পরিবাহী দণ্ড মেবি লোহা রূপো সোনা যা কিছু একটা হতে পারে কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে ধরতে যখন আমাকে ধরতে গিয়ে তো আমাদেরকে মূল্য লাগবে না তার জন্য সোনার দণ্ডও ধরে নিতে পারে কোনো অসুবিধা নাই তো আমরা এক্ষেত্রে একটা পরিবাহী দণ্ড নিয়েছি যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল প্রস্তেদের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ যার রোধ হচ্ছে ক্যাপিটাল আর একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতাতে তাহলে সেক্ষেত্রে রোধ কোন কোন বিষয় নির্ভর করবে এক নাম্বার আর প্রপোর্শনাল ক্যাপিটাল এল যখন কি যখন এ অপরিবর্তিত অপরিবর্তিত আর প্রপোর্শনাল ক্যাপিটাল এল কোন একটি পরিবাহী রোধ পরিবাহীর দৈঘ্যের সঙ্গে সমানুপাতিক অর্থাৎ পরিবাহী রোধ বৃদ্ধি পাবে যদি পরিবাহীর দৈর্ঘ্যটা বাড়ে কেন দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোধটা বেড়ে যায় সেটা আমরা একটু আলোচনা করে দেবো আগে আমরা ম্যাথামেটিক্যালি জায়গাটাকে আগে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করি আর প্রপোশনাল ক্যাপিটাল এল ওকে বেশ দু নাম্বার কি দু নাম্বার হচ্ছে ক্যাপিটাল আর প্রপোশনাল ওয়ান বাই এ অর্থাৎ এখানে স্টেটমেন্টটা কি হবে যে পরিবাহীর দৈর্ঘ্য যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে পরিবাহী রোধ পরিবাহীর প্রস্তেদের ক্ষেত্রফলের সঙ্গে ব্যস্তপাতি অর্থাৎ এক্ষেত্রে এল অপরিবর্তিত তাহলে আমরা দেখি প্রথমটা কি বলছে কোনো একটি পরিবাহীর প্রস্তেদের ক্ষেত্রফল অপরিবর্তিত থাকলে সেই পরিবাহী রোধ পরিবাহীর দৈঘ্যের সঙ্গে সমানুপাতিক দু নম্বরটা কি বলছে 
কোন একটি পরিবাহীর দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকলে পরিবাহী রোগ পরিবাহীর প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের সঙ্গে সমানুপাতিক নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো এইবার এখানে আমি এইটুকু বলেনি যে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে কেন রোধটা বাড়ছে স্বাভাবিকভাবে কোন একটি পরিবাহী দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে সেই পরিবাহীর মধ্য দিয়ে মুক্ত ইলেকট্রনগুলি চলার সময় তত বেশি ধাক্কা পাবে আর যত বেশি ধাক্কা সংঘটিত হবে তত তাদের গতিপথে বাধা তৈরি হবে অর্থাৎ রোধ বেশি হবে অর্থাৎ এই জন্য দৈর্ঘ্যের সঙ্গে পরিবাহী রোধটা বাড়ে আর প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বেশি হলে রোধ কমে যায় কেন নিশ্চয় তোমরা জানো যে স্কুলের গেটগুলি কত বড় হয় স্কুলের গেটগুলি বেশি বড় না বাড়ির গেটটা বেশি বড় তোমরা নিশ্চয়ই জানো স্কুলের গেটটা বড় করা হয় কারণ যাতে একসঙ্গে অনেকজন একসঙ্গে যেন ঢুকতে পারে ঠিক সেই রকম কোন একটি পরিবাহীর প্রস্তচ্ছেদ বড় হওয়ার অর্থ হচ্ছে তার এই মুখের ক্ষেত্রফলটা বড় হওয়া অর্থাৎ তারটি মোটা হওয়া তাহলে একসঙ্গে অনেকগুলি ইলেকট্রন ধাক্কা সংঘটিত না হয়ে সহজেই যাতায়াত করতে পারে তার ফলে প্রতি একক সময়ে মুক্ত ইলেকট্রন নির্গমনের হারটা বা পরিবহনের হারটা বেড়ে যাবে তার জন্য প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বেশি হলে রোধটা কম হয় তাহলে আমরা এখানে দেখলাম তাহলে এই দুটি সূত্রকে যৌগিক ভেদে নিয়ম অনুসারে আমরা কি লিখতে পারি অতএব আর প্রপোর্শনাল এল বাই এ এল বাই এ যেখানে এ এল উভয়ই উভয়ই পরিবর্তনশীল অর্থাৎ পরিবর্তন হচ্ছে যখন এল ও এ উভয়ই পরিবর্তন তখন যৌগিক ভেদে নিয়ম অনুসারে আর প্রপোশনাল এল বাই এ তাহলে একটা সমান করার জন্য একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক লাগবে আমরা সেই সমানুপাতিক ধ্রুবকটার জন্য আমরা এখানে দেখো আমরা এই জায়গায় আমরা পাচ্ছি সেটা আর ইকুয়াল টু কি হবে একটা ধ্রুবক নিচ্ছি রো এই চিহ্নটাকে বলা হয় রো এই চিহ্নটা হচ্ছে রো এল বাই এ এই রো হচ্ছে সমানুপাতিক ধ্রুবক এই রোটাকে বলা হয় পরিবাহীর পরিবাহীর উপাদানের উপাদানের রোধাঙ্ক অর্থাৎ আর ইকুয়াল টু রো এল বাই এ এটা কিন্তু শুধুমাত্র যে থিওরির জন্য তাই না বিভিন্ন রকম প্রবলেম করতে গিয়েও কিন্তু আমাদের এই জায়গাটা কাজে লাগবে অতএব পরবর্তীকালে নিউমারিক্যাল যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো তো আমরা দেখবই কিন্তু এখন এটা মনে রাখো এবং এখান থেকে আমরা এই রোধাঙ্কের সংজ্ঞা একক পরবর্তী পর্যায়ে আসছি আমরা এবার আবো আমরা রোধাঙ্ক সম্পর্কে रो एल बान हर रो समान हर ए बल तज्ञा टा कि पाँच एम एक निल दैर्घ्य हे अर्थात एल समान हे एक सेंटीमिटार होते एक मीटार होते প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফলটা কত নিলাম না সেটাও এ সমান ওয়ান নিলাম অর্থাৎ এমন একটা পরিবাহী যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক এবং প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফলটাও হচ্ছে এক তাহলে রোটা কি হলো দেখো তো তাহলে কি হবে রোসমান কি দাঁড়ালো রোসমান হচ্ছে আর তাহলে এমন একটি পরিবাহী যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক আবার প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এক সেই পরিবাহীটি দু প্রান্তের যে রোদ সেই রোদটাই হলো ওই পরিবাহীর উপাদানের রোধাঙ্ক আবার বোঝার চেষ্টা করো যে একটা পরিবাহী যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এক তাহলে সেই পরিবাহীর দু প্রান্তের যে রোধটা হবে সেই রোধটাই হলো কিন্তু ওই পরিবাহীর উপাদানের প্রধাঙ্ক ধরে নাও একটি এক সেন্টিমিটার দৈঘ্যের লোহার দণ্ড যার প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে এক সেমি স্কোয়ার তাহলে ওই লোহার দণ্ডটির রোধ যদি দশ ওহম হয় তাহলে জানতে হবে ওই লোহার উপাদানের রোধাঙ্ক হচ্ছে কিন্তু দশ অর্থাৎ সংজ্ঞাটা কি দাঁড়াবে তাহলে একক দৈর্ঘ্য এবং একক প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যুক্ত কোন পরিবাহীর দু প্রান্তের যে রোধ সেই রোধটাকেই বলা হচ্ছে ওই পরিবাহীর উপাদানের 
রোধাঙ্ক ক্লিয়ার বেশ এইবার আমরা রোধাঙ্কের সংজ্ঞা পেলাম রোধাঙ্কের সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এককটাকে জানার চেষ্টা করব ক্লিয়ার ঠিক আছে এইবার দেখো তাহলে রোধাঙ্কের সংজ্ঞা পেলাম রোধাঙ্কের একক এককটা কি হয় বাবু আমরা এখন তাহলে আমরা দেখে নিই রোধাঙ্কের এককটা আমরা কিভাবে নির্ধারণ করব আমরা জানি যে রোধের একক হচ্ছে ওহম রোধের একক ওহম ওহম উপরে আছে কি ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলের একক কি হবে সেমি স্কোয়ার সেমি স্কোয়ার আর নিচে আছে কি দৈঘ্য দৈঘ্যের একক হচ্ছে সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার আমরা নিচ্ছি কোন পদ্ধতিতে সিজিএস সিজিএস পদ্ধতিতে নিচ্ছি তাহলে কি হলো একটা সেমি কেটে গেল তাহলে কি দাঁড়ালো ওহম সেমি অর্থাৎ রোধাঙ্কের একক দাঁড়ালো ওহম সেমি সেটাকে অনেক সময় এইভাবে লেখা যায় ওহম অর্থাৎ রোধাঙ্কের যে সিম্বল সেটাইটা আর সেমি ওহম সেমি এসআই পদ্ধতিতে কি লেখা হবে ওহম মিটার অর্থাৎ ওহম মিটার হলো এসআই ইউনিট ওহম সেন্টিমিটার হলো সিজিএস ইউনিট এইটা হলো রোধাঙ্কের একক ক্লিয়ার এরপরে আমরা যাব যে পরিবাহিতা এবং পরিবাহিতাঙ্ক কাকে বলে আমরা আসছি পরেরটাতে আমরা পরিবাহীর পরিবাহিতা বলতে আমরা কি বুঝি পরিবাহিতাকে স্বাভাবিকভাবে এটা খুব ভালো কথা যে কোন একটি তরিতবাহী তার কাজই হচ্ছে তরিৎ পরিবহন করা এখন আমার কাছে লোহার তার আছে রূপোর তার আছে এবং তামার তার আছে তো স্বাভাবিকভাবেই দেখা গেল যে লোহার তার অপেক্ষা তামার তারে বেশি ভালো তরিৎ প্রবাহ হচ্ছে আবার দেখা গেল যে তামার তার থেকে রূপোর তারে আরও ভালো প্রবাহ হচ্ছে তাহলে আমি কি এমন গুণ যে গুণের নিরিখে আমি বলতে পারবো যে লোহার তারের থেকে তামার তারের এইটা বেশি কিংবা তামার তারের থেকে রূপোর তারের এই বিষয়টা বেশি এই যে কোন তার কত ভালো তরিৎ পরিবহন করতে পারে যে গুণ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয় সেটাই হচ্ছে পরিবাহিতা অর্থাৎ পরিবাহিতা বলতে বোঝায় কোন একটি পরিবাহী কত ভালো তরিৎ পরিবহন করতে পারে স্বাভাবিকভাবে আমাদের ধাতব পদার্থগুলির মধ্যে সব থেকে উত্তম পরিবাহী বা পরিবাহিতা বেশি সেটা হচ্ছে রূপো সিলভার আর তার থেকে তারপরে তামা এবং অন্যান্য ধাতব পদগুলো করতে পারে এই যে আমাদের বাড়িতে যে ওয়েরিং করা হয় সেই ওয়েরিং এ যে তারগুলি ব্যবহার করা হয় সেখানে আমরা নিশ্চয়ই চাইব যে যেন ভালো তরিৎ পরিবহন করতে পারে তবে আমাদের ইলেকট্রিক লসটা কম হবে তাহলে সব থেকে ভালো পরিবহন করতে পারে রূপোর তার তাহলে আমাদের পরিবাহী তারগুলো যদি সব রূপোর হয় তাহলে কেমন হয় আরো ভালো হবে তাহলে রূপোর তার যদি হয় তাহলে আমাদের কোথাও ইলেকট্রিক লস হবে না কিন্তু মুশকিল একটা আছে সাধারণভাবে তুমি তোমার লকার তালা দিয়ে রেখেছো কেন না বাইরে থেকে কেউ এসে যেন অনায়াসে আমার গহনাগাটি বের করে না নিয়ে যেতে পারে তো এবার তোমার যদি রূপোর তারটাই যদি জড়ানো থাকে কাউকে আর ঘরে ঢুকতে হবে না একটু এসে একটু ছিঁড়ে নিয়ে চলে যাবে অর্থাৎ দামি জিনিস সেটাকে ওইভাবে ব্যবহার করা যায় না কস্টলি সেটাকে দিয়ে কাজ করা যাবে না তার জন্য এক দুই হচ্ছে আমার কম দামে হতে হবে দুই হচ্ছে আমার আমার যেন ভালো হয় তার জন্যে তামার তারটাকে বাড়ির ওয়েরিং এর কাজে ব্যবহার করা হয় আবার দেখো যেগুলো বাইরে যে সমস্ত ইলেকট্রিক তারগুলো থাকে বিশেষ করে লাইনগুলো যেগুলো যায় সেখানে যদি আবার তামার তার ব্যবহার করে তাহলে কিন্তু চোরেদের কিন্তু পোয়া বারো হবে কারণ তারা ওই সামান্য দশ হাত তার কেটে নিতে পারলেই বহু লাভ হয়ে যাবে তার জন্য ওখানে দেখবে অ্যালুমিনিয়ামের তার ব্যবহার করা হয় সাদা তারগুলি কারণ তার পরিবাহিতা কম হলেও কিন্তু দামটা কম বলে সেগুলো ব্যবহার করে অর্থাৎ সস্তা দেখতে গেলে কিন্তু একটু কমাই হবে তাও কিন্তু পরিবাহিত দিক দিয়ে তামার তারের অনেক আছে তার জন্য পরিবাহিত হলো কোনো একটি পদার্থের পরিবাহিতা বলতে বোঝায় যে ওই তারটি কত ভালো তরিৎ প্রহণ করতে পারে তোমার নিশ্চয়ই বুঝেছ তাহলে তার ম্যাথামেটিক্যাল বা সিম্বলিক কি হবে রোধটা কি এটা তো পরিবাহীর বাধা পরিবাহীর মধ্যে তরিৎ বহনের বাধা আর পরিবাহিতা না কত ভালো তরিৎ প্রহণ করতে পারে তার মানে কি রোধের বিপরীত ঘটনা এটা তার জন্যে পরিবাহিতা যেটা পরিবাহিতা সেটা হলো রোধের অনন্য 
অর্থাৎ রোদের অনন্যককেই বলা হয় ওই পরিবাহীর পরিবাহিতা স্বাভাবিকভাবে রোদ হচ্ছে যেহেতু তড়িৎ প্রবাহে বাধা দেয় তার উল্টোটা হচ্ছে পরিবাহিতা তার জন্য কি বলবে তাহলে তোমরা কোন একটি পরিবাহীর পরিবাহিতা বলতে বুঝি সেই পরিবাহী কত ভালো তড়িৎ প্রবাহ করতে পারে আর তার সিম্বলকে কিভাবে লিখতে পারবো 1/r একে কি দিয়ে লেখা হয় অনেক সময় এটাকে k দিয়ে লেখা হয় 1/r k দিয়ে লেখা হয় তাহলে একক কি হবে এককটা কি হবে একক দেখো কি করলাম রোধের এককটা কি ছিল ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে ওহম রোধের একক ওহম ছিল তো তোমরা জানো আর 1/r হচ্ছে পরিবাহিতা তাহলে কি করবে রোধটাকে ধরে যখন উল্টি দিলাম তখন এই এককটাকে ধরে উল্টিয়ে দাও কি রকম ভাবে উল্টা দেবে দেখো আগে কি ছিল ও তো আর পরে শেষে ছিল এম আগে এমটা লিখো তারপরে এইচটা তো মাঝে আছে কি হলো মো ওই জন্য পরিবাহিতার একক হচ্ছে মো জাস্ট উল্টে দিলাম আর কিছুই না মো অর্থাৎ পরিবাহিতার একক হলো মো তাহলে আমরা এখান থেকে দেখলাম পরিবাহিতা কাকে বলে এবং সেখান থেকে তার এককটাও আমরা পেলাম এবার চলে আসব আমরা আমাদের পরিবাহিতা অঙ্ক বলতে আমরা কি বুঝি আমরা দেখি পরিবাহিতা অঙ্ক সেটা আবার কি আমরা তো আগেই দেখলাম যে পরিবাহিতা পরিবাহিতা কে সমান আমরা পেয়েছি ওয়ান বাই আর তার একক আমরা পেলাম মো মো আবার অনেক সময় এসআই পদ্ধতিতে এককে এসআই পদ্ধতিতে স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি যেটা একে অনেক সময় সিমেন্স বলা হয় সিমেন্স সিমেন্স যাকে এস দিয়েও লেখা হয় তো আমরা ওইটা পরিবাহিতা পেয়েছি পরিবাহিতা অঙ্ক কাকে বলবো দেখো ভালো করে লক্ষ্য করো কে সমান ওয়ান বাই আর ঠিক আছে আবার তোমরা আগে দেখো পেয়ে এসছো এই লেকচারে আছে শুরুতেই আর এর জায়গাতে আমরা কি লিখেছিলাম রো এল বাই এ যেখানে এলটা কি ছিল পরিবাহীর দৈর্ঘ্য আর এ কি ছিল পরিবাহীর প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল আর ওটাকে আমরা কি বলেছিলাম রোধাঙ্ক ক্লিয়ার এগুলো আমাদের আগে আলোচনা করে এসছি তোমরা আবার যখন বুঝতে পারবে না আবার প্রথম থেকে তোমরা কিন্তু ভিডিওটাকে আরেকবার দেখবে তারপরে তোমাদের টেক্সট বুক থেকে এটাকে ক্লিয়ার করে নেবে তাহলে দেখবে তোমরা পুরো তৈরি হয়ে যাবে তাহলে এক্ষেত্রে কি হলো না আমরা এই যে ওয়ান বাই আর সেটাকে আমরা পেয়েছিলাম এখান থেকে আমরা রোধাঙ্কের একটা আমরা কিভাবে পাব দেখো এই জায়গাতে পরিবাহিত অঙ্ক কাকে বলবো পরিবাহিত অঙ্ক হচ্ছে যে এল ইকুয়াল টু ওয়ান আর এ সমান হচ্ছে ওয়ান খুব ভালো কথা একটা একক দৈর্ঘ্য একক প্রস্তচ্ছেদ এর ক্ষেত্রফল একটা পরিবাহী তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয় বলতো কেটা কেটা কি হলো তখন হয়ে যাচ্ছে ওয়ান বাই রো তখন এই কেটেক আর কে না বলে তখন একে সিগমা চিহ্ন দিয়ে লেখা হয় যখন একক দৈঘ আর একক প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোন একটি পরিবাহীর পরিবাহিতা যেটা সেইটাকে তখন বলা হবে কি পরিবাহিতাঙ্ক তখন আর কে না তখন তাকে সিগমা অর্থাৎ চিহ্নটা নাম হচ্ছে সিগমা আহ এটা হচ্ছে সিগমা এইটাকে বলা হয় পরিবাহিতাঙ্ক তাহলে কি দাঁড়ালো ওয়ান বাই তাহলে আমি আসি পরিবাহিত সংজ্ঞাতে একক দৈর্ঘ্য এবং একক প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোন একটি পরিবাহীর পরিবাহিতাকেই বলা হয় কি না পরিবাহিত অঙ্ক ঠিক একই রকম ভাবে দেখো তো রোধাঙ্ক রোধাঙ্কের অনন্যকটাই হচ্ছে কিন্তু পরিবাহিত অঙ্ক এবার এককটা দেখি এককটা কিভাবে পাই একক রোধাঙ্কের এককটা তুমি কি পেয়েছিলে রোধাঙ্কের এককটা পেয়েছিল দেখো তোমাদের মনে আছে ওহম রোধাঙ্কের এককটা আমরা পেয়েছিলাম আমরা আগের যে রোধাঙ্কের এককটা পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে রোয়ের একক ওহম সেন্টিমিটার তাহলে তার উল্টাটা তো তাহলে তুমি আগে তো উল্টিতে উল্টাটা শিখেছ তাহলে এখানে দেখো তো কি হবে তাহলে সিগমার একক কি হবে তাহলে উল্টি দিলেই তো হবে কেননা সিগমা মানেই তো ওয়ান বাই রো তাহলে কি উল্টাবে ওহমটাকে উল্টালে কি হবে মো আর সেন্টিমিটারকে উল্টা তাহলে এমসি তো তাহলে এককটা এরকম হওয়ার কথা তোমাদের কথা মতো আমরা আগে যেমন করেছি তোমরা তো বলতেই পারে এমসি হবে তাহলে মো এমসি কেন ওটাকে উল্টি দিতাম ওটাকে উল্টা বলছে না হবে না 
এটা হবে না সেন্টিমিটার একটাই শব্দ তখন সেটাকে লিখতে হবে সেন্টিমিটার ইনভার্স দিস ইজ দা ইউনিট অফ সিগমা তাহলে একটা দেখলাম আমরা এখানে পরিবাহী তাঙ্কের সংজ্ঞা পেলাম পরিবাহী তাঙ্কের একক পেলাম নিশ্চয়ই তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো তাহলে আমরা কি কি পড়লাম আজকে সেটা একবার ভেবে নাও কোন একটি পরিবাহী তার রোধ কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে পরিবাহী দৈর্ঘ্য পরিবাহী প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এবং কেমন ভাবে নির্ভর করে সেটা আমরা জানলাম সেখান থেকে পরিবাহী রোধাঙ্ক কাকে বলে সেটা আমরা জানলাম আর তার সঙ্গে আমরা কি জানলাম পরিবাহীর পরিবাহিতা পরিবাহিতাঙ্ক এই সমস্ত বিষয়গুলো জানলাম এবার আমরা আজকে দুটি প্রশ্ন নিয়ে তোমাদের কাছে আসব সেই প্রশ্ন দুটি আমরা দেব এবং আগামী দিনের কাজ হিসেবে সেটা থাকবে তোমরা নিশ্চয়ই সেটা করবে এবং অন্যান্য কোনো সমস্যা থাকলে তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে আমরা আসি এবার প্রবলেম দুটিকে নিয়ে হ্যাঁ আমরা দেখো আমরা যে দুটি প্রশ্নকে সামনে রাখার চেষ্টা করেছি আজকের যে চ্যাপ্টারগুলি আমরা পড়লাম সেখান থেকেই উত্তরগুলি পাওয়া যাবে যেমন তামার রোধাঙ্ক ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট ইন্টু টেন টু মাইনাস সিক্স ওহোম সেন্টিমিটার অ্যাট কুড়ি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বলতে কি বোঝো সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার উল্লেখ করা আছে কারণ একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতার জন্যই কিন্তু এটা বলা যাবে কারণ উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে রোধাঙ্কেরও পরিবর্তন হয় এটা যেমন এটা তোমার উত্তরটা করবে খাতায় তারপরে তোমরা জানাবে তামার রোধাঙ্ক ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট টেন টু মাইনাস সিক্স ওহোম সেন্টিমিটার বলতে কি বোঝো আর একটি নিউমেরিক্যাল প্রবলেম দেওয়া আছে সেখানে লিখা আছে দুটি একই উপাদান ও একই দৈঘ্যের একটি তারের প্রস্তাচ্ছেদের ক্ষেত্রফল অন্যটির অর্ধেক প্রথম তারটি রোধ ক্যাপিটাল আর হলে দ্বিতীয়টির কত অর্থাৎ দুটি একই উপাদানের তৈরি অর্থাৎ উপাদানগত একই একটার প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল অন্যটার অর্ধেক তাহলে প্রথমটার প্রথম তারটার রোধ যদি ক্যাপিটাল আর হয় তাহলে দ্বিতীয় তারটি রোধ কত এইটা হচ্ছে প্রবলেম তো এই দুটি কোয়েশ্চেন তোমাদের কাছে রইল তোমরা এখান থেকে তোমরা নিজের নিজের খাতাতে নোট করবে সেখানে যে টাস্ক থাকবে সেখানে লিখবে উত্তরটা করবে উত্তর লিখে আমাদের কমেন্ট বক্সে পাঠাবে আর যেভাবে তোমরা ক্লাসগুলি ফলো করছো টেক্সট বুক নিয়ে ডিটেলস পড়াশোনা করো এবং নিজে নিজের খাতাতে নোট করো সকলকে বলবো এই সময়টা সময়ে বাড়িতে রয়েছ মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো কেন এই ডকডাউন যখন খুলবে তখন আর বেশি সময় থাকবে না অতএব এই সময়ের মধ্যে ভালোভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে সকলেই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আবার দেখা হবে